ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్ కొత్త ఫోన్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ ని రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో తో కంపేర్ చేద్దాము కంపేరిజన్ అంటే స్పెసిఫికేషన్స్ వైజ్ కంపేర్ చేసి రెండు ఫోన్స్ లో పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఏమి ఉన్నాయి అలాగే నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏమి ఉన్నాయి చూద్దాము సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కో కేటగిరీ తీసుకుని కేటగిరీ అంటే డిస్ప్లే కేటగిరీ బ్యాటరీ కేటగిరీ అలాగే ప్రాసెసర్ కేటగిరీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ తీసుకుని రెండు ఫోన్స్ లో పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఏంటి నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేటువంటిది డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేటప్పటికి డిస్ప్లే రెండు ఫోన్స్ కూడా సేమ్ డిస్ప్లే సైజ్తో వస్తాయి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ఐపీఎస్ ఎల్సిడి ప్యానల్తో వస్తున్నాయి స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ వచ్చేటప్పటికి టూ వన్ సిక్స్ జీరో బై వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో కాంట్రాక్ట్ రేషియో వచ్చేటప్పటికి వన్ థౌజండ్ ఇస్టూ వన్ అదే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇస్టూ వన్ అంటే నోట్ ఫైవ్ ప్రోతో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ కాంట్రాక్ట్ రేషియో అనేటువంటిది వస్తుంది దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు మంచి వీడియో క్వాలిటీ అనేటువంటిది మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్లో చూస్తానికి కనబడుతుంది అనమాట అంటే వీడియో క్వాలిటీ వైజ్గా చూసుకున్నట్లయితే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్లో చాలా బాగుంటుంది అదే గ్లాస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే రెండు ఫోన్స్ కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ డి కర్వర్ గ్లాస్తో వస్తున్నాయి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో ఏంటంటే మీకు కార్నింగ్ గొర్రెలా గ్రాస్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్లో ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ అయితే లేదు గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ వైజ్గా చూసుకున్నట్లయితే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ అనేటువంటిది బాగుంటుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి బిల్డ్ క్వాలిటీ రెండు ఫోన్స్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది రెండు ఫోన్స్ కూడా మెటల్ యూనిబాడీతో వస్తున్నాయి సో కాబట్టి బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్గా రెండు ఫోన్స్ సేమ్ ఎలాంటి డిఫరెన్స్ అయితే లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి ప్రాసెసర్ ఇక్కడ కూడా రెండు ఫోన్స్ కూడా సేమ్ ప్రాసెసర్తో వస్తున్నాయి క్వాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గీగా హెజ్ అక్టోబర్ ప్రాసెసర్తో వస్తున్నాయి అలాగే జీపీ వచ్చేటప్పటికి అడ్రీను ఫైవ్ జీరో నైన్ సో రెండు ఫోన్స్ కూడా సేమే కాబట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే నోట్ ఫైవ్ ప్రో కంటే కూడా మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ అనేటువంటిది బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇది స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్తో వస్తుంది నోట్ ఫైవ్ ప్రో వచ్చేటప్పటికి ఎంఐ యూఐ నైన్తో వస్తుంది అంటే మీకు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ పైన ఇంకో యూఐ లేయర్ అనేటువంటిది వస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటిది కొంచెం తగ్గుతుంది కంపేర్ టు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్తో సో పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా చూసుకున్నట్లయితే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటిది బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి బ్యాటరీ సో బ్యాటరీ విషయంలో వచ్చేటప్పుడు క్లియర్ విన్నర్ వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ ఎందుకంటే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ లో మీకు ఫైవ్ థౌజండ్ మిలియమ్స్ బ్యాటరీ వస్తుంది అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ లో మెన్షన్ దాని ప్రకారం ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జర్ తో వస్తుంది అంటే టెన్ వాట్స్ టూ యామ్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ తో వస్తుంది అదే మీకు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో వచ్చేటప్పటికి ఫోర్ థౌజండ్ మిలియమ్స్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఇక్కడ వీళ్ళు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు యాక్చువల్ హార్డ్వేర్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ని బట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సో బ్యాటరీ వచ్చి క్లియర్ విన్నర్ వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ నెక్స్ట్ కెమెరా గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే రెండు ఫోన్స్ కూడా రియర్ డ్యూయల్ కెమెరాస్తో వస్తున్నాయి అండ్ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ విత్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూతో వస్తుంది అదే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్లో వచ్చేటప్పటికి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూతో వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సెకండరీ కెమెరా అనేటువంటిది డెప్ సెన్సింగ్ కోసం వాడతాము అంటే బొకే ఎఫెక్ట్స్ కోసం వాడతాము సో రెండు ఫోన్స్ కూడా రియర్ కెమెరాస్ని వాడి మీరు బొకే ఎఫెక్ట్స్ని తీసుకోవచ్చు అదే ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వచ్చినట్లయితే మీరు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా వస్తుంది విత్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ అదే మీరు మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ విత్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూతో వస్తుంది అదే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్లో సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ మీరు రియర్ కెమెరాస్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ వస్తున్నాయి అలాగే ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కాకపోతే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో వచ్చేటప్పటికి సోనీ ఐఎంఎక్స్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ సెన్సార్తో వస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఫొటోస్ క్వాలిటీ అనేటువంటిది మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్తో కంపేర్ చేస్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వీడియో క్వాలిటీ కనుక మాట్లాడుకున్నట్లయితే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో ఏంటంటే మీరు ఓన్లీ ఫుల్ హెచ్డి వరకే రికార్డ్ చేయగలరు అంటే వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో వరకే రికార్డ్ చేయగలరు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలేషన్ అనేటువంటిది 
ఎందుకంటే మ్యాక్స్ పై వల్ల మీకు డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ అనేటువంటి ఇస్తున్నారు అంటే టూ నైన్ ఓ సిమ్స్ ప్లస్ ఒక మెమరీ కార్డ్ అనేటువంటిది పెట్టుకోవచ్చు అది మెమరీ కార్డ్ కూడా మీరు అప్ టు టూ టీబీ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో మీకు హైబ్రిడ్ స్లిమ్ స్లాట్ అనేటువంటిది వస్తుంది అక్కడ ఏంటంటే రెండు నానో సిమ్స్ లేకపోతే ఒక మెమరీ కార్డు ఒక సిమ్ కార్డ్ మాత్రం వాడుకోవచ్చు సో అదొక డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మీకు ప్లస్ మెమరీ కార్డ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వరకు మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తుంది సో సిమ్ స్లాట్స్ విషయంలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ విన్నర్ వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ వచ్చేటప్పటికి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్తో వస్తుంది అదే నోట్ ఫైవ్ ప్రో వచ్చేటప్పటికి ఎంఐఓ నైన్తో వస్తుంది సో ఇది పర్సనల్ చాయిస్ ఒకవేళ కొంతమందికి ఏంటంటే స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ అనేటువంటిది ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళు కస్టమ్ యూఐని లైక్ చేస్తారు ఎందుకంటే అక్కడ చాలా కస్టమైజ్డ్ ఆప్షన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్లో మీకు ఇక్కడ కస్టమైజ్డ్ ఆప్షన్స్ అనేటువంటివి ఉండవు సో మీ పర్సనల్ చాయిస్ ఒకవేళ మీ కస్టమ్ యూఐ కనుక ఇష్టం ఉన్నట్లయితే నోట్ ఫైవ్ ప్రోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అదే మీరు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ లవర్స్ కనుక అయినట్లయితే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ని తీసుకోవచ్చు కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా స్టాక్ ఆండ్రాయిడే బాగుంటుంది సో ఇది సాఫ్ట్వేర్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వేరే విషయాల గురించి కనుక మాట్లాడుకున్నట్లయితే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో బ్లూటూత్ వెర్షన్ వచ్చేటప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ జీరోతో వస్తుంది అదే మ్యాక్ ప్రో ఎం వన్ వచ్చేటప్పటికి బ్లూటూత్ వెర్షన్ ఫోర్ పాయింట్ టూతో వస్తుంది నెక్స్ట్ రెండు ఫోన్స్ కూడా మీకు మైక్రో యూఎస్బీ పోర్ట్స్తో వస్తున్నాయి రెండు ఫోన్స్ కూడా టైప్ సి పోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు రెండు ఫోన్స్ కూడా ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తున్నాయి అలాగే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్లో మీకు ఫేస్ అన్లాకింగ్ ఫీచర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు ఫ్యూచర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు ఒకవేళ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కూడా ఫ్యూచర్లో ఫేస్ అన్లాకింగ్ ఫీచర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందేమో చూడాలి మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ వచ్చేటప్పటికి డ్యూయల్ ఫోర్ జీ వోల్ట్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే మీరు రెండు జియో సిమ్స్ని సైమల్టేనియస్గా వాడుకోవచ్చు అదొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ కంపేర్ టు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో సో రెం నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో వచ్చేటప్పటికి ఒక సిమ్ మాత్రమే ఫోర్ జీ వోల్ట్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది రెండో సిమ్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ జీ ఆ టూ జీని సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫ్యూచర్లో రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కూడా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ద్వారా డ్యూయల్ ఫోర్ జీ వోల్ట్ సపోర్ట్ తీసుకొస్తుందేమో చూడాలి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ప్రైసింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వల్ల మొత్తం మూడు వేరియంట్స్ ఉన్నాయి మీకు త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ అదే మీకు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో కానీ తీసుకున్నట్లు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ మాత్రం ఉన్నాయి సో ఈ రోజు నుంచి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పెంచేశారు సో ఇప్పుడు ఆ ప్రైసెస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ త్రీ జీబీ ర్యామ్ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికి టెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్లో వస్తుంది అదే ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్లో వస్తుంది అదే పెరిగిన ధర ప్రకారం చూసినట్లయితే నోట్ ఫైవ్ ప్రో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్లో వస్తుంది అంటే టూ థౌజండ్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ నోట్ ఫైవ్ ప్రోకి అలాగే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్కి మధ్యలో అలాగే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్లో వస్తుంది అదే నోట్ ఫైవ్ ప్రో సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్లో వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మీకు టూ థౌజండ్ డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది వస్తుంది సో ప్రైసింగ్ విషయంలో కూడా మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ వచ్చేటప్పటికి టూ థౌజండ్ తక్కువ రేట్లోనే వస్తుంది మీకు నెట్ నోట్ ఫైవ్ ప్రోతో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఓవరాల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ అనేటువంటిది రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోని బీట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే పెర్ఫార్మెన్స్ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కంటే కూడా బాగుంటుంది అలాగే బ్యాటరీ కెపాసిటీ కూడా ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంది నెక్స్ట్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ వచ్చేటప్పటికి నోట్ ఫైవ్ ప్రో కంటే కూడా మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్లో బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్స్తో వస్తుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ ఆడియో క్వాలిటీ కూడా మీకు నోట్ ఫైవ్ ప్రోతో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్లో చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఫైనల్గా ప్రైస్ కూడా మీకు నోట్ ఫైవ్ ప్రోతో రెండు వేల తక్కువలోనే వస్తుంది మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ అనేటువంటిది సో ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే మ్యాక్స్ ప్రో ఎం వన్ అనేటువంటిది